사진과 같은 모델링 질문에 대한 답변으로 만들게 된 영상입니다 모델링 방법은 굉장히 많고 다양하니까 그리고 작업자마다 방법이 다 다르고 더 좋은 방법이 있을 수 있어요 그냥 이건 여러 가지 방법 중에 하나라고 보시고 참고해서 여러분 방법을 만들어 가시면 좋을 것 같네요 이런 형태를 만들게 된다면 먼저 바깥쪽 형태를 볼것 같아요 원형의 절반 이 정도 생각하고 작업을 하려고 합니다 이 형태의 근접한 기본 형태를 찾아야 모델링이 더 편하겠죠 제 생각은 아래쪽이 좀더 넓다고 생각이 드는데 그렇게 접근해 볼게요 안쪽에 있는 형태는 일단 무시하고 바깥쪽에 있는 형태를 빠르게 편하게 만들 수 있는 방법을 찾아야 되니까 저는 실린더 형태를 가지고 실린더 명령으로 접근해 보도록 하겠습니다 기본 형태를 만들고 두께를 만들어야겠죠 측면에서 보면 이 정도 두께가 만들어졌습니다 높이 방향으로 세그먼트는 모델링을 하기 위해서 필요 없기 때문에 있으면 더 모델링 할때 방해가 되니까 심플하게 만들고 작업하는 게 좋을 것 같아요 사이드는 기본 형태인 18개의 기본 형태를 가지고 작업해 볼게요 그리드는 보이지 않게 한 다음에 프론트 뷰에서 에디테블 폴리로 컨버팅 한 다음에 폴리곤을 위쪽에 있는 절반 그리고 원형까지 같이 선택해서 지웁니다 그럼 아래쪽만 나오니까 이 아래쪽 형태 이 형태를 만들 수 있는 기본 형태가 만들어진 것 같아요 아무래도 위쪽으로 가면서 폭을 줄여야 되니까 폭을 줄이기 위해서 FFD를 적용한 다음에 컨트롤 포인트를 위쪽을 잡고 스케일을 줄여줍니다 위쪽으로 가면서 살짝 줄어든 형태가 만들어지겠죠 에디테블 폴리 쉘 명령으로 두께를 만들어줍니다 안쪽으로 두께를 만들어주면 이렇게 되겠죠 이 사진에서 보는 것처럼 굉장히 얇기 때문에 얇은 형태의 이런 두께감을 표현해 줍니다 벌써 많이 만들어진 것 같죠 에디테블 폴리로 컨버팅 한 다음에 안쪽에 있는 폴리곤을 잡을 건데 여러 가지 방법이 있어요 에디테블 폴리를 하기 전에 쉘 명령에서 아래쪽 옵션을 보면 안쪽 면을 선택하는 옵션이 있어요 이렇게 선택을 하고 가면 에디테블 폴리에서 바로 선택이 되기 때문에 습관처럼 하게 되는데 여러분도 이렇게 습관을 들이시면 더 좋겠죠 에디테블 폴리에서 면을 또 선택하려고 하면 익숙하다면 또 빨리 선택할 수 있지만 기능이 있으니까 사용하는 게 좋겠죠 폴리곤을 선택하게 되면 쉘 명령에서 선택한 면이 그대로 선택이 돼요 이 상태를 가지고 이제 안쪽에 있는 이 형태를 잡아야겠죠 가운데를 보면 이 가운데 형태가 한쪽으로 이렇게 기울어져 있는 형태를 볼수 있고 이쪽은 이렇게 라운드가 좀 급하게 이렇게 돌고 이쪽은 좀더 완만하게 도는 것 같아요 제가 보기에는 그렇게 모델링 해 볼게요 일단 인셋을 한번 하고 이렇게 좁혀지겠죠 이 형태를 가지고 작업을 할 건데 프론트 뷰에서 봤을 때 익스트루드를 해야 되는데 앞에 있는 익스트루드 세팅 버튼으로 지금은 익스트루드를 하게 되면 위쪽 방향으로 가게 되는데 여기 그룹으로 되어 있기 때문에 그래요 화살표를 누르게 되면 로컬 로말도 보이고 바이 폴리곤도 보이는데 지금 선택되어 있는 면의 방향 쪽으로 안쪽으로 이렇게 들어와야 되니까 로컬 로말을 선택해 줍니다 그러면 이렇게 들어오게 돼요 사진에서 보는 것만큼 높이로 이렇게 만들어 줍니다 오케이 하고 이렇게 해서 기본 형태로 만들어 줍니다 형태가 깨끗하게 됐죠 다시 프론트 뷰에서 봤을 때는 이제 이런 형태인데 여기서 기본 형태를 잡는 게 중요하니까 가운데 있는 거 얘를 일단 올려 볼게요 얘가 얘를 만들 부분이라고 생각해 보죠 얘는 이렇게 회전시켜서 약간 기울여서 올라갈 수 있게끔 해주고 현재 있는 상태를 보면 가운데 쪽으로 폭이 이렇게 넓어지잖아요 얘를 좀 조정을 해야 되겠죠 그래서 가장 쉽게 조정할 수 있는 방법 가운데 있는 폴리곤을 선택한 다음에 얘를 FFD로 이번에는 선택된 부분에 3x3을 적용해서 가운데를 좀더 줄여 줄 거예요 그러면 가운데가 옆에랑 비슷하게 줄어들게 되잖아요 그 다음에 나머지를 모두 선택하고 또 한번 스케일을 이렇게 살짝 줄여 줍니다 그러면 선택된 면만 줄어들게 되겠죠 에디테블 플리로 컨버팅 한 다음에 이제 이 형태를 좀 조정하면 되니까 끝부분에 있는 점도 이렇게 살짝 내려 줄게요 이렇게 기울여서 내려오게 여기는 완만하게 이렇게 돌아갈 건데 얘도 살짝은 올려 줄게요 폴리곤 여기 폴리곤을 3d max 가 버전 업 되면서 2021 22 버전에서는 쉬프트 드래그를 하면 스마트 익스트루드가 되기 때문에 쉬프트 드래그를 하시면 돼요 그래서 이런 것들 조정할 때는 폴리곤의 스케일을 조정하는 게 가장 좋죠 스케일을 이용해서 이렇게 기본 형태를 만듭니다 기본 형태는 나중에 공면 형태를 보고 또 조정할 수 있으니까 지금 바깥쪽 형태는 이렇게 라운드가 되어야 되는데 측면은 각진 형태가 만들어지잖아요 이 측면만 바깥쪽도 부드럽게 되고 안쪽에 있는 형태는 전체적으로 부드럽게 되니까 이걸 조정하기 위해서는 물체의 스무싱 그룹을 사용해야 돼요 그래서 물체 전체의 폴리곤을 선택한 다음에 기본으로 스무싱 그룹이 막 나눠져 있는데 클리어를 하고 
측면을 선택합니다 선택하고 컨트롤 키를 누른 상태로 더블 클릭 그럼 이렇게 루프 됨에서 측면이 선택되는데 여기 1번을 주고 컨트롤 I로 해서 나머지 전체에는 2번을 줍니다 그럼 1, 2번이 스무싱 그룹이 됐잖아요 여기 터보 스무스를 주게 되면 지금도 크게 문제는 없지만 이 옆면이 사진처럼 만들어지지 않기 때문에 분할을 더 주고 밑에 보면 스무싱 그룹이라는 옵션을 사용해 주면 옆면이 이렇게 살아나게 돼요 이제 프론트 뷰에서 보고 이렇게 좀더 형태를 조정해 줘야겠죠 얘는 좀더 내려주고 이런 느낌을 만드는 거죠 모델링은 하는 것도 중요한데 정리도 중요해요 형태가 만약에 좀더 손보고 마음에 들게 됐다면 측면에 있는 불필요한 엣지들이 있잖아요 얘는 평면상에 있는 거니까 평면상에 있는 엣지들을 선택한 다음에 루프하고 컨트롤 리무브 합니다 컨트롤 리무브를 해야 이 엣지에 속해 있는 점들도 같이 지워지니까 이렇게 해서 옆면을 깨끗하게 만들면 되고 그 다음에 또 모서리가 너무 각지니까 뭔가 챔퍼를 해준다거나 그런 것도 해주고 싶을 수 있잖아요 뭐 그렇게 또 해주시면 돼요 앞에서 선택한 폴리곤이 그대로 있기 때문에 컨트롤 I 한 다음에 Shift 키를 누르고 엣지 레벨을 클릭하면 테두리가 이렇게 선택이 돼요 그래서 여기에 챔퍼를 하면 되겠죠 필요하면 챔퍼된 부분에만 스무싱 그룹 이렇게 해서 형태를 만들 수 있습니다 저라면 이렇게 접근하지 않을까 싶어요 실린더를 가지고 두께를 준 다음에 안쪽 형태를 만들고 측면만 스무싱 그룹을 달리해서 터보 스무스를 주는 거 질문하셨던 분한테 답변이 됐으면 좋겠고 시간을 가지고 좀더 원하는 형태로 조정하면 모양이 예뻐지니까 대충 하는 것보다는 저는 설명을 드리기 위해서 빨리 한 거고 작업자는 좀더 시간을 가져야겠죠 질문이 있으시면 언제든지 댓글이나 메일로 보내주시면 제가 시간이 되는 대로 좋은 답변을 좋은 생각을 공유해 보도록 할게요 다음 시간에는 더 재미있는 답변으로 만나요